কিন্তু ঈদ শেষে যখন তারা তাদের কর্মস্থলে ফিরে আসছেন তাদের এই কর্মস্থলে আসতে যে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা যেন তাদের ঈদ আনন্দকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে সাব্বির আহমেদ এটিএন নিউজ কালিয়াকৈর গাজীপুর এককালের প্রমোতা বুড়ি গঙ্গার অন্যতম প্রধান হন তারক হাজারীবাগের টেনারি শিল্প সাবারের চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত বাকি শুধু কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগর বা সিইটিপি নির্মাণ যার জন্য ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকা টেনারি মালিকদের দাবি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকাও বাড়ানো হয়েছে অথচ এরপরও স্থবির হয়ে রয়েছে স্থানান্তর প্রক্রিয়া রিপোর্ট মফিদুল তোপুর ছবি তুলেছেন হিমেল এবং মিরাজ হাজারীবাগের ট্যানারি বর্জ্যে মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদী পরিবেশবাদীদের এমন অভিযোগ বহু পুরনো হলেও হাজারীবাগ থেকে এসব ট্যানারি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয় দুই সালে এরপর কয়েক দফায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে ভূমি অধিগ্রহণ উন্নয়ন ও শিল্প মালিকদের বরাদ্দ দেয়া হয় কিন্তু এরপর ট্যানারি মালিকরা দাবি করেন স্থানান্তরের ক্ষতিপূরণ ছাড়া নড়বেন না তারা শিল্প মালিকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়ার পর তারা নতুন করে দাবি তুলেন সরকারি খরচে সরকারের ঘাড়ে কিছুটা দায়ভার পড়লেও ট্যানারি মালিকদের টাল বাহানাই মূলত দায়ী নতুন করে আমাদেরকে ব্যাংক ঋণ দিবে না যদি সরকার আমাদেরকে ক্ষতিপূরণটা ডিসবার্স করে তাহলে আমরা ওই ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমরা ওইখানে কর্ণ স্টেশনের কাজ শুরু করতে পারি এটি মনে রাখা দরকার এই জমিগুলো এখন মহার্ঘ জমি এই জমিগুলোর ব্যাপারেও তাদের একটা নিশ্চয়তা প্রকৃত দাম ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার রয়েছে তারা সবাই চায় যে তারা দরকার এখানে অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করুক কিন্তু এই জমি তারা ছাড়বে না এই সমস্ত বিচার বিবেচনাগুলি যদি করি তাহলে আসলে তারা না যাওয়ার ক্ষেত্রে যা যা বলছে এগুলি সব খরা অজু ছাড়া কিছু না ট্যানারি স্থানান্তরের বর্তমান অবস্থা জানতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলেও এই বিষয়ে শিল্পমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী বা সচিব কেউই সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হননি চামড়া শিল্পের জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে প্রস্তুত সাভারের হেমায়তপুরের চামড়া শিল্প নগরী এখানে একটি কেন্দ্রীয় বর্জ্যশোধনাগার নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করা সহ শিল্প মালিকদের বেশ কিছু দাবি ইতিমধ্যে মেনে নিয়েছে সরকার এখন দেখার বিষয় সরকার কত দ্রুত শিল্প মালিকদের উপর চাপ প্রয়োগ করে এই চামড়া শিল্প নগরীকে পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু করতে পারে মফিদুল তপু এটিএন নিউজ চামড়া শিল্প নগরী হেমায়তপুর সাভার এবার মিশ্র প্রসঙ্গ কায়রোর আল ফাতা মসজিদ থেকে ব্রাদারহুড কর্মীদের সরিয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী দেশটি সেনা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো এ তথ্য জানিয়েছে তবে কোনো হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি শুক্রবারে জুমার নামাজের পর থেকে রামসেস স্কোয়ারের পাশে অবস্থিত এই মসজিদ ও তার আশেপাশে অবস্থান নেয়া ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুর্শির সমর্থকরা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ওই মসজিদ ও আশেপাশে এলাকা খালি করে দিতে বলা হলেও নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে মুর্শির সমর্থকরা নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের মুখে মসজিদের পাশ থেকে কিছু ব্রাদারহুড সমর্থক সরে গেল ভেতরে অবস্থানরত প্রায় হাজার খানেক মুর্শি সমর্থক অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে শনিবার বিকেলে ওই মসজিদে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী এ সময় দুপক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় এবার বাইজি স্টিল বিরতি এরপর থাকছে সাম্প্রতিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর আবারও বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেনারি শিল্প সাবরের স্থানান্তরে দীর্ঘসূচিতার জন্য আমাদের দুষ্ছেন মালিকরা আলফাতা মসজিদ থেকে ব্রাদারহুড কর্মীদের হটিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী হাইকোর্টের নির্দেশে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হলেও ঈদের পর সংখ্যা নিয়ে খুলছে দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য বিরোধী সাধারণ শিক্ষক ফোরাম ঈদ ছুটির পর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে নিশ্চিতভাবেই হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে ভর্তি কার্যক্রম তবে উপাচার্য জানিয়েছেন চাপের মুখে নতি স্বীকার না করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত তিনি সোহেল রানার ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন ফেরদোস রহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে এর সবুজ প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র একটা সাজানো গোছানো ছিমছাম ভাব সবারই নজরকারে 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জায়গা জায়গায় নতুন করে ফুলের গাছ লাগানো নির্দেশনা ও নামকরণ করার জন্য ভিত্তিস্তম্ভ দিয়ে যেন আরো সাজিয়ে তোলা হয়েছে এর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশকে এর মধ্যেই চোখে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের নামে নানা পোস্টার ব্যানার যার বেশিরভাগই বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরে তাকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার পোস্টার শিক্ষক ফোরামের নেতাদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে অপ্রয়োজনীয় উন্নয়নের ব্যাপারে সিন্ডিকেট সদস্য সিনিয়র শিক্ষক কারো সাথেই কোনো পরামর্শ করেননি উপাচার্য ভর্তিতে দুর্নীতি শিক্ষকদের অপমান করা সহ সব কাজে শিক্ষকদের চরম অবমাননা করেছেন উপাচার্য একজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হয় একজন ছাত্র দ্বারা সেই বিচারটি উনি প্রশাসনের রূপ দেন উনি ডাফটিন কণ্ঠে বললেন শিক্ষক সমিতি কি করে এত সাহস পায় হেফাজত থেকে নিশ্চয় এরা শক্তি পেয়েছে তার কারণে উপাচার্যের বাসা আসার শক্তি পায় ছাত্রদেরকে সে বললে বাসের লাঠি নিয়ে প্রস্তুত থাকো এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য ওনার যাকে পছন্দ হয়েছে উনি তাকে কমিটির সভাপতি করেছেন ম্যাম সদস্য করেছেন জাস্ট আমাদের শিক্ষকদের ভিতরে একটা ভাঙনের চেষ্টা ডিভাইড অ্যান্ড রুল এসব নিয়ে শিক্ষকরা আলোচনায় বসলেও ভালো ফল আসেনি সংকট না কাটলে এবার ভর্তি প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত ভর্তি পরীক্ষাটা বিরাট বড় যজ্ঞ এই বিরাট বড় যজ্ঞকে কমপ্লিট করতে হলে পুরো শিক্ষক সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে সে কারণে যারা আন্দোলন করছেন এবং যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন উভয়কেই বিষয়টা বুঝতে হবে যে অনেক শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছে পরীক্ষাও নিচ্ছে এটার মানে এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয় সুস্থভাবে চলছে এ বিষয়ে উপাচার্য আনোয়ার হোসেন জানান শিক্ষকদের একটি অংশ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করতেই নানা অজুহাত দেখাচ্ছেন কিছু সংখ্যক শিক্ষক এসে বললেন যে আপনি অবাঞ্ছিত আপনি অভিযোগ তার ভিত্তিতে একজন নির্বাচিত উপাচার্যকে এভাবে চলে যেতে হবে এটা তো কখনো আমি করবো না সেগুলো তদন্ত করবার জন্য আমি আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি যিনি আমাদের চ্যান্সেলার তার প্রতি আহ্বান দেখেছি শুধু নয় তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করেছি এবং তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছি যে আইনি চাপের মুখ্যে কখনোই নতি স্বীকার করবেন না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেও প্রস্তুত তিনি সবার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে আসুন সবাই মিলে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়টাকে রক্ষা করি আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেটা নিয়েও আমি আলোচনা করতে প্রস্তুত ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর উপাচার্যকে পদত্যাগ করাতে যে কোনো কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষক ফোরাম ফেরদোস রহমান এটিএন নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত নিতে মিয়ানমার সরকার ও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড দীপুমণি কক্সবাজারের উখিয়ার কুতু পালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে শনিবার তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সরকার দ্রুত সময়ের মধ্যে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চালাচ্ছে যাতে মিয়ানমারে তাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হয় এ ব্যাপারও সজাগ দৃষ্টি রেখেছে সরকার মিয়ানমারে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প বিষয়ে দীপুমণি আরও বলেন বাংলাদেশ সরকার জঙ্গিদের কোনোভাবে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয় না জঙ্গি বিষয়ে সরকারের সর্বদা সজাগ রয়েছে এরপর ঘুমধুম না ছড়ি সীমান্ত ও রামুর বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি ইতোমধ্যে প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে যে তারা আমাদের এখানকার যারা শরণার্থী আছেন শিবিরে তাদের তালিকা থেকে তারা নিশ্চিত করেছেন দু হাজার জনকে তারা নিশ্চিত করেছেন যে তারা মিয়ানমারের নাগরিক এবং সেইভাবে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে মিয়ানমার সম্মত হয়েছেন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও জোরদারে ব্যর্থতা দায়ভার রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি ভারতীয় গণমাধ্যমকেও নিতে হবে কারণ বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে ভারতের খবর গুরুত্ব সহকারে প্রচার হলেও ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশের খবর তেমন গুরুত্ব পায় না অথচ দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে গণমাধ্যমের বড় ধরনের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে দুই দেশের সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা বর্তমানে কেমন এবং কেমন হওয়া উচিত এমন বিষয় নিয়ে রাজধানীর একটি হোটেলে শনিবার এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন বাংলাদেশ ও ভারতের বেশ কয়েকজন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এই আলোচনায় অংশ নেন 
আলোচনার অংশ নিয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা বলেন এদেশের উন্নয়নে ভারতের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন এটা যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বাংলাদেশ ভারতের স্থিতিশীলতার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ অথচ ভারতের জনগণের কাছে এটা তুলে ধরা যাদের দায়িত্ব সেই ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশের খবর তেমন গুরুত্ব পায় না ঐতিহাসিক জানুয়ারি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গেছেন বাবুজন সাক্ষী নামরাও আমরাও সেই এন্ট্রিজে ছিলাম তো সেখানেও এই খবর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরের খবর যেভাবে ছাপা উচিত সেখানে ভারতীয় পত্রপত্রিকা ছাপা হয় নাই এটা দুঃখের কথা বেদনার কথা এরা মনে রাখতে হবে যে ভাই বান্ধব বাংলাদেশকে এত তুচ্ছ তুচ্ছতা ছিল করা ঠিক নয় ভারতের সংবাদ মাধ্যমে কেন বাংলাদেশের খবর গুরুত্ব পায় না সেই দেশের সাংবাদিকরা এর কারণ ব্যাখ্যা করলেন এভাবে ভারতের ভেতরে দুটো ভারত আছে একটা ভারত হচ্ছে যেটা ইস্টার্ন পার্ট অফ ভারত নর্থ ইস্টার্ন পার্ট অফ ভারত যাদের হৃদয়ের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে আর একটা হচ্ছে রেস্ট অফ দ্য নেশন এই রেস্ট অফ দ্য নেশন আনফর্চুনেটলি দে আর রুলিং দ্য রুলস অ্যান্ড দে আর দ্য ডিসাইডিং ফ্যাক্টর মোস্টলি ইন দিল্লি যাদের কাছে বাংলাদেশ অনেক দূর যখন দিল্লি থেকে ঢাকাকে অনেক দূর দেখতে লাগে ঠিক সেরকম অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ার দি ইকোনমিক রিলেশনশিপ টু মাই মাইন্ড বিকামস দ্য কি থিং দ্যাট মিডিয়া নিডস টু প্রজেক্ট বাংলাদেশ ভারত সহ এই উপমহাদেশের দেশগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সার্ককে আরো কার্যকর করার জন্য দুই দেশের সংবাদ মাধ্যমকে আরো জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান অনেকে দুর্নীতি আর রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তবে এটা সমাধানযোগ্য বললেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা শনিবার স্থানীয় এক হোটেলে সেন্টার ফর নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর জানান এসব সমস্যা দূর